எல்லோருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வெர்பல் அண்ட் நான் வெர்பல் கம்யூனிகேஷன் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா வெர்பல் கம்யூனிகேஷன் என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்திங்கன்னா வெர்பல் கம்யூனிகேஷன் மீன்ஸ் ஷேரிங் திங்ஸ் பை மீன்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அதாவது நம்ம கன்வே பண்ணக்கூடிய விஷயம் பார்த்திங்கன்னா வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம கன்வே பண்ணோம்னா அதை வந்து வேர்பல் கம்யூனிகேஷன் சொல்கிறாங்க அடுத்து இதை எப்படி சொல்கிறாங்க பார்த்திங்கன்னா அண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் கன்வேயிங் மெசேஜஸ் ஐடியாஸ் ஆர் ஃபீலிங்ஸ் த்ரூ தி யூஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஓரல் அண்ட் ரிட்டன் அதாவது நம்ம கன்வே பண்ணக்கூடிய மெசேஜோ இல்லாட்டி ஐடியாவோ இல்லை நம்மளோட ஃபீலிங்ஸோ இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியாவோ இல்லாட்டி ஓரளவோ அப்படி இல்லைனா ரிட்டனா அதாவது எழுதியோ நம்ம கன்வே பண்ணோம்னா அதை வந்து வேர்பல் கம்யூனிகேஷன் சொல்கிறாங்க பார்த்திங்கன்னா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் வேர்பல் கம்யூனிகேஷன் வேர்பல் கம்யூனிகேஷனோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னெல்லாம் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா கன்சர் தான் ஆப்ஜெக்ட் இந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு கோலை மென்ஷன் பண்ணுது அதாவது வெர்பல் கம்யூனிகேஷனில் அந்த மெசேஜ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கோல் ஓரியன்டாக இருக்குது அப்படின்றாங்க செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா பி சின்சியர் அண்ட் யூ சிம்பிள் லாங்குவேஜ் அதாவது அந்த கம்யூனிகேட்டாக சென்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த மெசேஜுக்கு அந்த கம்யூனிகேட்டாக பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சின்சியராக இருக்காங்க அதே நேரத்தில் அவங்களுடைய ஆடியன்ஸுக்கு என்ன லாங்குவேஜில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பாங்களோ அந்த லாங்குவேஜில் மெசேஜை வந்து கன்வே பண்ணுறாங்க தேர்ட் பார்த்திங்கன்னா பி ப்ரீஃப் அண்ட் கன்சைஸ் அதாவது மெசேஜ் பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே தேவையில்லாத வார்த்தைகளை தவிர்த்து என்ன மெசேஜை சென்ட் பண்ணணுமோ அதை மட்டுமே சென்ட் பண்ணுறாங்க ஃபோர்த் பார்த்திங்கன்னா யூஸ் பொலைட் வேர்ட்ஸ் அண்ட் சாஃப்ட் டோன்ஸ் வெர்பல் கம்யூனிகேஷனில் அந்த மெசேஜ் பார்த்திங்கன்னா யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேர்ட்ஸும் சரி டோனும் சரி பொலைட்டாகவும் சாஃப்டாகவும் அமையுது அப்படின்றாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மோர் பர்சனல் அண்ட் இன்ஃபார்மல் அதாவது வெர்பல் கம்யூனிகேஷனில் அந்த மெசேஜ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே பர்சனலான மெசேஜாகவும் இருக்கலாம் அதே நேரத்தில் இன்ஃபார்மல் கம்யூனிகேஷனாகவும் அது அமையுது அப்படின்றாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மேக் இம்மிடியேட் இம்பாக்ட் அதாவது ரிசீவர்ட்ட வந்து ஒரு இம்மிடியேட்டான இம்பாக்ட் வந்து இந்த வெர்பல் கம்யூனிகேஷன் வந்து ஏற்படுத்துது அப்படின்றாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் வேர்பல் கம்யூனிகேஷன் வேர்பல் கம்யூனிகேஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னெல்லாம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பிரஸ் யுவர் ஐடியாஸ் அதாவது ஒருத்தவங்களுடைய ஐடியாஸ் வந்து மற்றவங்களோட ஷேர் பண்ணுறதுக்கு ஓரலையோ இல்லாட்டி வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியோ ரிட்டன்லேயோ வந்து ஐடியாஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுறாங்க செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீக் டு அதர் மற்றவங்களோட பேசுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியோ இல்லாட்டி ஓரில் வந்து கன்வே பண்ணுறாங்க தேர்ட் பார்த்திங்கன்னா நெகோஷியேட் அதாவது ஒருத்தவங்கள வந்து பேரம் பேசணும் இல்லை ஒரு பேச்சுவார்த்தையை நடத்தணும் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஓரல் கம்யூனிகேஷனால் தான் முடியுது அப்படின்றாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிவ் கிரேட் ஸ்பீச்சஸ் அது மாதிரி ஒரு ஸ்பீச் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஓரல் கம்யூனிகேஷனால் மட்டும்தான் முடியுது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பீப்புள் அதாவது ஒரு பீப்பிள்ட்ட வந்து மக்கள்கிட்ட ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தணும் இல்லை ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது ஒர்பல் கம்யூனிகேஷனால் மட்டும்தான் முடியுது அப்படின்றாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பேரஸ்ட் எஃபெக்டிவ் வெர்பல் கம்யூனிகேஷன் எஃபெக்டிவ் வெர்பல் கம்யூனிகேஷனுக்கு என்னென்ன விஷயம் தடைகள் அமையுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கல்ச்சரல் பேரியர்ஸ் கலாச்சார தடைகள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வெர்பல் கம்யூனிகேஷனில் இந்த கலாச்சாரம் வந்து ஒரு பெரிய தடையாக அமையுது அப்படின்றாங்க ஏன் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மனிதனும் யோசிக்கக்கூடிய விதம் அவருடைய கலாச்சாரம் அடிப்படையில் வந்து அமையுது அப்படின்றாங்க இந்த கலாச்சாரம் வெர்பல் கம்யூனிகேஷனுக்கு எப்படி தடையாக அமையுது பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா லாங்குவேஜ் டிஃப்ரெண்ட் சொல்கிறாங்க அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர்ஸ்ருந்து வரக்கூடிய மக்களுடைய லாங்குவேஜ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக அமையுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இப்போ எல்லாருமே தமிழ் பேசினாலும் ஒரு சென்னை தமிழ் பேசுகிறதுக்கும் ஒரு திருநெல்வேலி தமிழ் பேசுகிறதுக்கும் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட் இருக்குங்காங்க அதாவது அங்கே வந்து ஸ்லாங் வந்து ரொம்பவே டிஃபர் ஆகுது இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்லாங் வந்து ஒரு பேரியராக அமையுது அப்படின்றாங்க செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா பிஹேவியர் டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் கல்ச்சர்ஸ்ருந்து வரக்கூடிய பீப்புளுடைய பிஹேவியர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அந்த பிஹேவியர் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பேரியராக அமையுது அப்படின்றாங்க தேர்ட் பார்த்திங்கன்னா எமோஷன்ஸ் சொல்கிறாங்க இந்த எமோஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு கல்ச்சரல்ஸ் பீப்புளுக்குமே பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக அமையுது இந்த எமோஷன் பார்த்திங்கன்னா வெர்பல் கம்யூனிகேஷனுக்கு ஒரு தடையாக அமையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீரியோடைப்ஸ் அண்ட் ஜென்ரலைசேஷன்ஸ் ஒரே மாதிரியான கருத்து மற்றும் பொதுவான கருத்து இது ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா வெர்பல் கம்யூனிகேஷனில் வந்து ஒரு மேஜர் பேரியராக அமையுது அப்படின்றாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்கன்ஸ் வந்து இப்படி தான் இருப்பாங்க ஜா ஜாப்பனீஸ் வந்து இப்படி தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு சில ஐடியாஸ்
என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிசீவர் வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ரிசீவ் பண்ணும்போது ஃபுல் அட்டென்ஷன் ரிசீவ் பண்ணால் தான் அந்த கம்யூனிகேஷன் ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக அமையும் அப்படின்றாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ரிசீவர் வந்து அந்த ஃபுல் ஸ்பீச்சையும் அப்சர்வ் பண்ணாமல் சில பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் அப்சர்வ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல கம்யூனிகேஷன் வந்து எஃபெக்டிவாக அமையிறது இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஈகோ டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெர்பல் கம்யூனிகேஷனுக்கு ஈகோ வந்து ஒரு பெரிய பேரியராக அமையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா நீ என்ன சொல்கிறது நான் என்ன கேட்குறது அப்படின்னு சில பீப்பிள் திங்க் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து கம்யூனிகேஷன் வந்து எஃபெக்டிவாக அமையுது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் வெர்பல் கம்யூனிகேஷன் எஃபெக்டிவ் வெர்பல் கம்யூனிகேஷனோ டைப்ஸ் என்னெல்லாம் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ரா பர்சனல் கம்யூனிகேஷன் இன்ட்ரா பர்சனல் கம்யூனிகேஷன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நாமே கம்யூனிகேட் பண்ணுறது இன்ட்ரா பர்சனல் கம்யூனிகேஷன் சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஓ மை காட் ஓ காட்னு சொல்கிறோம் இல்லையா செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா இன்டர் பர்சனல் கம்யூனிகேஷன் இன்டர் பர்சனல் கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிறது இரண்டு நபர்களுக்கிடையே தகவலை பரிமாறிக்கொள்வது இன்டர் பர்சனல் கம்யூனிகேஷன் சொல்கிறாங்க தேர்ட் பார்த்திங்கன்னா ஸ்மால் குரூப் கம்யூனிகேஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இரண்டு நபர்களுக்கு மேற்பட்டவர்கள் பொதுவான காரணத்திற்காக ஒன்று கூடி தகவலை பரிமாறிக்கொள்வது வந்து ஸ்மால் குரூப் கம்யூனிகேஷன் சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா குரூப் டிஸ்கஷன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பப்ளிக் கம்யூனிகேஷன் ஸ்பீக்கர் பார்த்திங்கன்னா லார்ஜ் ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து அவருடைய மெசேஜோ இன்ஃபர்மேஷனையோ கன்வே பண்ணுறதை பப்ளிக் கம்யூனிகேஷன் சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் டாபிக் அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல்